sur Batman, on prend 100 bouquins. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo focus. Une vidéo focus, c'est-à-dire que je vais vous parler d'un bouquin ou d'une trilogie dans son intégralité. Et qui dit focus dit spoiler, donc j'invite vraiment toutes les personnes qui n'ont pas lu ces livres et qui souhaitent les lire à ne pas regarder la suite de cette vidéo et plutôt à vous diriger vers les updates lectures où je reste assez énigmatique sur ce qui se passe à l'intérieur des livres tout en vous transmettant quand même mon avis. Et quoi de mieux de commencer cette nouvelle rubrique de Batmanon en vous parlant de Shades of Magic qui est un des coups de cœur de l'année. L'année n'est pas terminée mais je pense quand même qu'elle sera plutôt bien placée dans le classement final de 2019. Shades of Magic est une saga, une trilogie écrite par V. E. Schwab. J'ai décidé de vous expliquer un peu point par point pourquoi cette saga s'est à ce point là différenciée des autres et m'a autant séduite. Tout d'abord je vous refais un tout petit résumé. Nous vivons dans un univers où il existe 4 Londres qui sont différenciés les uns des autres par des couleurs, c'est-à-dire que nous avons le Londres noir, le Londres blanc, le Londres gris et le Londres rouge. Et là, ces quatre Londres différents ne peuvent pas se rencontrer entre eux car suite à la destruction du Londres noir, nous avons décidé de fermer les barrières magiques qui faisait qu'avant, bah, les habitants de chaque Londres pouvaient aller et venir entre les différents univers. Les seuls qui peuvent encore se rendre d'un Londres à l'autre sont les Antaris. A ce jour, il n'en existe plus que deux dans tous les univers mélangés et nous allons évidemment suivre l'histoire de Kel, qui est l'antarique représentative du Londres rouge. Kel, c'est un des princes de la famille royale, mais attention, on va dire qu'il a été un peu adopté par le roi et la reine, surtout grâce à ses pouvoirs. La particularité d'un antari, c'est que c'est une magie de sang et qu'ils ont un œil totalement noir, donc ça leur donne une dégaine pas mal flippante. Il est cependant interdit pour les antari de ramener des des souvenirs ou des objets d'un univers à l'autre, à part les missives que les différents rois de chaque Londres s'écrivent entre eux. Et là, Skell est un curieux, un collectionneur, et va ramener une pierre noire qui va tout bouleverser. Je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. À partir de maintenant, tous ceux qui n'ont pas lu la saga, vous vous arrêtez et vous retournez à l'update lecture qui parle de Shades of Magic. J'ai choisi 5 axes afin de vous développer plus précisément pourquoi j'ai tant aimé ce bouquin. Tout d'abord, je voulais revenir avec vous sur la construction de l'univers et sur cette histoire des quatre Londres parallèles. J'ai trouvé que c'était une idée euh, hyper farfelue. Je me rappelle la première fois que j'ai lu le, la quatrième de couverture, je me disais bon, les quatre Londres, Londres, pourquoi Londres Évidemment, c'est un peu mystique, donc on choisit Londres. Et au final, dès le début du premier tome, on est vachement bien amené à comprendre le fonctionnement de ces quatre univers. J'ai trouvé ça hyper triste qu'il y ait ce Londres gris qui n'a euh, aucun pouvoir. Le fait qu'il y ait l'existence comme ça d'un Londres qui est dénué de magie peut insinuer dans l'esprit des lecteurs, donc dans le mien aussi, que bah, peut-être que actuellement nous vivons dans le Londres gris et que les autres univers existent. Ensuite, comme on sait dès le début que le Londres noir euh, a été détruit par une forme de magie noire, le Londres blanc euh, ne possède presque plus de magie et du coup les gens s'entretuent à moitié pour avoir du pouvoir. Le Londres Londres rouge qui est le seul qui a conservé sa puissance magique et qui est celui où la majorité de nos personnages euh, évoluent. Dès le début du coup on sait que ce Londres noir il a disparu à cause de la magie et du coup dès le début enfin je sais pas vous mais moi j'étais en haleine en mode euh, bah c'est bon j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi comment une source magique a pu détruire un monde entier, ses habitants, ses... enfin la totalité d'un univers Pareil, pourquoi la magie disparaît de plus en plus du Londres blanc Parce que que les habitants du Londres blanc se battent pour des sources de magie, moi je peux l'entendre, s'ils ont passé toute leur vie à avoir des pouvoirs et que là il n'y en ait plus, euh, que ça vienne d'un lieu cruel et, et horrible où tout le monde s'entretue, je l'entends très bien. Donc dès le début, cette idée des quatre Londres qui ont chacun des spécificités magiques, pour moi c'était déjà gagné parce que avant même qu'on me présente les personnages, avant même qu'on me parle, Enfin, que l'intrigue se mette en place, j'étais déjà piquée de curiosité, j'avais envie de savoir. Le second point que, qui m'a vraiment séduite, c'est la particularité euh, de la magie dans l'univers de V.I. Schwab. La magie, elle existe sous différentes formes dans plein d'univers. Et chez Harry Potter, c'est grâce à une baguette magique, quelquefois c'est grâce à des potions, quelquefois ce sont des droits divins, quelquefois c'est de la magie blanche, de la magie noire. Enfin, tout auteur, toute personne peut se faire une idée de ce qu'est la magie pour lui. Cependant, dans certains bouquins, les pouvoirs magiques des gens, je les trouve un peu tirés par les cheveux. Alors attention, ça ne veut pas dire que pour moi la magie réagit à certains codes. C'est juste que je trouve qu'il faut qu'elle soit compréhensive. Et ici, 
Dee Schwab a réussi à nous expliquer comment la magie de son univers fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, on a les Antares, qui, eux, c'est une magie du sang. C'est-à-dire que Kel, qui est le personnage principal dont je vous ai rapidement parlé, pour se rendre d'un Londres à l'autre, il utilise son sang, il fait un schmilblick sur le mur et hop, il peut traverser. Et les autres ont beau y aller euh, s'écorcher la main autant qu'ils veulent, ils ne pourront pas aller d'un univers à l'autre. Donc une magie de sang, ok, ça on l'entend, on ne sait pas pourquoi lui il a ce pouvoir et pas les autres, mais voilà, c'est dans le sang, c'est indéniable, on ne peut pas la remettre en cause. La seconde partie que j'ai aimée, c'est qu'il y a d'autres magiciens, il n'y a pas que des antaris, et qu'en fait, la magie se limite en fait à 5 éléments, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir tous les pouvoirs possibles et inimaginables non plus. On a le feu, l'air, la terre, l'eau, et le cinquième, c'est les os. En gros, c'est on peut euh, vous contrôler les êtres humains grâce aux os qu'ils ont dans leur corps. Et c'est tout. Voilà. Il n'y a personne qui va pouvoir euh, maîtriser l'électricité, personne qui va maîtriser les grenouilles, au moins c'est fixe. Et j'ai trouvé ça hyper bien parce que ça permet quand même de construire un peu les pratiques magiques des personnages. En comparaison par exemple à la saga Red Queen, qui est une saga que j'ai beaucoup aimée et dont j'attends la sortie du tome 4... Euh en français avec impatience. Cette saga Red Queen, les personnages ont des pouvoirs... L'univers des pouvoirs des personnages est sans limite. C'est-à-dire qu'on va autant avoir quelqu'un qui maîtrise la pesanteur, que quelqu'un qui maîtrise l'électricité, que quelqu'un qui maîtrise le feu, que quelqu'un qui est indestructible, que ça fait un peu X-Men. Et je trouve que, en tout cas dans l'univers de Red Queen, des fois je me dis, on a un peu l'impression qu'elle s'est dit, bon il me faut plein d'idées différentes, donc allez je vais en sortir 10 000 et puis je vais faire du mieux possible. Là au moins, avec V. Schwab, voilà, il y a un cadre, et moi je trouve que c'est beaucoup plus clair. Après, ça n'empêche qu'il y ait des petites différences entre la, la manière dont chaque magicien euh, utilise sa magie. On apprend très vite qu'en général, les magiciens ne peuvent utiliser qu'un seul de ces éléments, que quelques-uns sont très forts et en possèdent deux, donc déjà, voilà, pour moi c'est très clair, et du coup ça permet vachement de se projeter et de comprendre l'univers, et donc c'était un super bon point, et en plus je trouvais ça euh, hyper original, parce que pour apprendre la magie, ils ont une sorte de... Dans ma tête, à moi, c'est comme un jeu de dames ou un jeu d'échecs. Avec chaque élément, ils doivent apprendre à, un peu comme des enfants au début, à manier un petit tas de sable ou une petite goutte d'eau. C'est un peu un petit côté mystique, genre on pose un os, on pose un, un bout de terre, on pose une goutte d'eau, on pose une petite flamme, et puis te démerde toi, moi j'ai trouvé ça super. Donc elle répond à une logique et en plus c'est original, donc ça pour moi c'était un autre bon point de cette saga. J'ai ensuite envie de vous parler de la narration et notamment de la construction de l'histoire. Pour moi le tome 1, il était sympa. Il était sympa, on découvre les personnages, on est piqué de curiosité, il euh, y a des grands méchants, on, a, enfin voilà, on est dans l'univers. Mais, mais la fin était vraiment trop simple, c'est-à-dire que Kel euh, et Lila, ils arrivent et hop hop hop, ils arrivent à exploser deux grands magiciens du Londres Blanc. Ça m'avait vachement déçu, du coup j'avais un peu l'impression que c'était un prétexte plus pour installer l'univers que pour vraiment développer l'histoire qui allait arriver après. Alors que dès le tome 2, merci Spiro, je vous présente Spiro. Donc le tome 1, on peut le résumer, enfin selon moi, il installe les personnages et il installe l'univers. Alors que dès le tome 2, la véritable aventure commence. Ça peut être un défaut, parce que si les gens n'accrochent pas vraiment avec le tome 1, ils peuvent passer à côté de la suite de l'histoire qui est fantastique. Donc c'est le petit défaut du tome 1. Cependant, mais alors dès le tome 2, c'est parti quoi. Déjà, euh, le côté un peu concours, il va y avoir une, le concours de magie, ça, ça fonctionne. À chaque fois, on est au taquet, on a envie de savoir. On comprend mieux euh, le fonctionnement de l'univers et de la magie, on comprend mieux les relations avec les personnages, on découvre qu'il y a un certain passé entre eux. Euh, je trouve par exemple la relation entre Kel et son frère euh, Ri euh, est beaucoup plus développée dans ce tome. Il euh, y a un super pirate là dont le nom ne me revient plus, euh, qui part en voyage avec Lila et... Euh, il y a une cabri, enfin il y a une grosse que qu'elle et lui ne peuvent pas du tout s'entendre, du coup ça donne une richesse dans les dialogues où ils n'arrêtent pas de se lancer des pics hyper pertinentes, moi j'adore. Voilà, donc leurs relations sont enrichies et puis on a aussi euh, l'univers du Londres rouge, vu que toute l'action se passe en tout cas au début dans ce Londres là, qui est beaucoup plus riche. Le tome 2 va quand même nourrir et surtout développer cet événement majeur qui était l'entrée du mal dans l'univers du Londres Rouge. Parce que oui, rappelez-vous, dans... j'ai dit au début que Kel, il revient avec un caillou noir. Euh, ce caillou noir, tout le monde se fight et s'entretue pour le récupérer. En fait, c'est une sorte de source de magie noire énorme qui va tout pourrir. Et moi, cette... dans le 1, voilà, c'est qu'un petit caillou, entre guillemets, qu'un petit caillou. Là, le mal, petit à petit, s'insinue dans l'univers, dans les personnages, et on commence vraiment à deviner le... 
ça va être quoi le véritable sens, enfin le véritable combat et la véritable quête des héros et du coup moi j'étais au taquet. Et puis bon bah voilà le tome 2 était super chouette, euh, on est tellement au taquet qu'on enchaîne avec le tome 3, le final est super donc euh, vraiment la narration est très bien amenée, il y a assez d'événements pour pas qu'on s'ennuie, il n'y a pas des moments de platitude, euh, tous les personnages sont, enfin les personnages principaux vu qu'il y en a, dans le 1 on avait que Kel et Lila mais après voilà on a 4-5 personnages principaux, euh, je trouve que ça s'équilibre bien et qu'ils apportent chacun un point de vue qui est nécessaire euh, au fonctionnement de l'histoire, pas juste pour euh, développer euh, et varier les points de vue. Non, là vraiment, ça, c'est nécessaire d'avoir la vie de l'un, la vie de l'autre, ils ne sont pas toujours ensemble, donc de voir ce qui se passe dans chaque recoin de l'univers. Bref, la narration, c'était comme ça. Le quatrième point qui est selon moi le plus important, c'est les personnages de la saga. Oh, J'ai adoré les personnages et tous pour des raisons différentes, au point que je ne sais pas qui est mon préféré. Vous voyez Ça sont des tuyaux. Je viens d'emménager dans une maison un peu bizarre, un peu magique. Euh, je crois que la maison en fait elle vit. Voilà, elle respire, elle vit, euh, elle chante. <rire> la richesse des personnages surtout, cette fois encore, va se développer au fur et à mesure des bouquins. C'est-à-dire que bah, dans le tome 1, comme je vous disais, elle a installé l'univers, elle a installé la, le début de l'intrigue, elle a installé les personnages. Dans le tome 2 et dans le tome 3, ils se complexifient, ils deviennent de plus en plus riches et surtout ils sont un peu moins manichéens. C'est-à-dire que dans le tome 1, Kel, le personnage principal, je le trouvais trop gentil, j'avais envie de le secouer, j'étais là, mais t'es face à des forces hyper maléfiques, à des gens d'une cruauté sans nom, et toi t'es toujours en train de leur dire « ne faites pas ça, c'est pas bien ». Enfin, à un moment donné, il fallait euh, y aller là, attaquer, et heureusement c'est quelque chose qui va évoluer dans la suite de l'histoire, parce que sinon, euh, bah, on aurait eu cette image du pseudo-héros qui ne voit que le bien, et c'est bon, on a assez vu dans notre vie. Ils vont aussi, du coup, dû à cette richesse, cette richesse donc de caractère, elle est aussi due au fait qu'ils vont se retrouver face à des dilemmes qui vont être aussi de plus en plus complexes. Et la notion de bien, de mal, d'individualisme, de communauté euh, et de magie aussi en général euh, va, être, va être abordée sous plein d'angles différents. Et du coup, on s'interroge sur plein de choses. Et c'est là que les personnages sont hyper forts parce qu'ils ne réagissent pas du tout de la même manière à un même événement. Et ça fonctionne bien, c'est super bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas une autrice qui a fait exprès de prendre un personnage avec tel caractère, un autre avec tel caractère, et de les faire se confronter tout le temps. Là ça évolue, ça, ça fonctionne vraiment bien, c'est une richesse que j'ai adorée. Tout d'abord on va parler de Kel. Bon Kel c'est l'Ontari, euh, ouais c'est peut-être quand même lui mon personnage coup de cœur parce que j'adore sa dégaine. Dans mon imaginaire à moi, donc il a les cheveux mi-long, euh, un peu euh, roux, ocre, rouge, euh, voilà, chelou. Euh, il a son œil tout noir et un autre œil, un autre œil bleu translucide, genre un peu comme les gens qui ont les yeux verrons. Euh, J'adore l'idée de son manteau, où dedans en fait il y a sept manteaux. C'est-à-dire qu'il a un manteau, il le retourne un peu comme une cape magique et hop c'est un autre manteau, donc il cache plein de trucs dans ses poches, tout. Ça donne tout de suite un côté un peu Arsène Lupin, voire dans un peu steampunk. Genre moi j'imagine un manteau avec un haut col, plein de grands boutons, des manchettes un petit peu à l'anglaise là, avec des grandes dorures. Il enfin, y a plein de petits détails comme ça du personnage qui font que dès le début j'étais sous le charme. Ensuite, son caractère. Voilà, on est face à un, un ado, enfin un jeune homme. On est face à un jeune homme qui euh, est hyper puissant, c'est le plus puissant du monde. Son statut d'Antari lui donne une puissance énorme. Et il n'est pas en train de s'en servir à tout va ou de s'en vanter ou comme n'importe quel mec de son âge pourrait faire en fait. Non, lui, limite, ça l'empêche en fait de créer du lien avec les gens parce qu'aussi son côté Antari est hyper effrayant. En plus, c'est un prince. Alors, euh, je rappelle que c'est pas le fils de sang euh, de ses parents et que... Voilà, mais c'est... Enfin, donc il est quand même considéré comme un prince, donc ça met encore une distance entre lui et les gens normaux. Et euh, mais il se considère pas comme un véritable prince de ce royaume, vu qu'il y a son frère Ri, qui lui est le véritable enfant du roi et de la reine, et lui, en gros, il a été un... Voilà, il considère qu'il a un peu été adopté juste pour ses pouvoirs. C'est un personnage qui a toute cette puissance, voilà, il est beau gosse malgré son œil noir, les filles, il a ce côté mystérieux, mystique, qui fait que forcément les filles, elles ont les yeux ronds comme des billes, et pas que les filles d'ailleurs, euh, envers lui. Et pourtant, il a aussi ce côté torturé, euh, ce côté un peu sans famille, où il ne sait pas trop où est sa place, alors qu'il a quand même une vie de prince, il a tout le confort nécessaire, voilà. Il a une sorte de richesse dans sa souffrance personnelle, dans ces questionnements sur l'identité que moi j'ai euh, adoré. Voilà, son petit côté un peu euh, torturé quoi. Et face à lui, ils nous ont mis Lila. Alors Lila, comment vous dire 
C'est le genre d'héroïne que je voulais être quand j'étais petite, dans le sens où euh, elle est brune aux cheveux courts, elle a du culot, du caractère, elle s'habille comme un mec, elle rêve d'être pirate. Clairement, quand je l'ai lu, quand j'ai vu les premiers descriptifs d'elle, j'ai fait « Oh, excellent !» Mais en même temps, je me suis dit « Bon, on va encore avoir le cliché de la femme forte. En général, dans les romans, dès qu'une nana a du caractère et est forte, il faut à tout prix qu'elle se masculinise, enfin qu'elle se transforme en mec. Il faut à tout prix qu'elle jure, qu'elle parle mal, qu'elle fasse beaucoup de bruit, qu'elle ait les cheveux courts à la garçonne, qu'elle ne se maquille pas, qu'elle s'habille comme un homme. Alors là, vous allez me dire, bah ouais, mais Lila, elle a tous ces trucs-là. Une fois encore, c'est là que je trouve que le tome 1 n'est pas assez poussé, parce qu'on a ce côté-là de son caractère, et en fait, elle va évoluer. Alors, elle va garder son caractère pirate, hein, euh, voilà, c'est une aventurière qui a trimé dans la vie, euh, qui s'en est toujours sortie toute seule, qui n'a pas de famille, et elle est avide d'aller voir le monde pour voir si... Le bonheur existe ailleurs, quoi. Ça, voilà, moi j'ai compris. Euh, J'adore ce côté-là de sa personnalité. Mais voilà, elle va devenir plus subtile. Elle va accepter aussi d'être sensible, d'être une nana, d'avoir des envies de nana. Donc oui, au début, elle se travestit, elle se déguise en homme. Euh, après, voilà, euh, petit à petit, elle va... Euh son caractère en tout cas évolue et je trouve qu'à travers ce changement de caractère apparaît une certaine féminité qui n'était pas présente au début du bouquin et qui me blasait un peu parce que c'est toujours comme ça que sont représentées les femmes fortes quoi. Mais bon après ça elle est imprévisible, elle est impétueuse, elle a culotté, elle a... On dirait elle ne manque pas de panache, donc Lila, pareil, c'est un super personnage. Donc, fait, alors on a elle qui a trimé, qui a bien douillé dans la vie et qui clairement, euh, on ne lui fait pas, quoi. elle se débrouille face à euh, Kel qui a énormément de pouvoir, euh, qui devrait être trop heureux. Donc forcément, entre eux, ça va faire des petits dialogues pétillants et pas mal intéressants. J'ai beaucoup aimé le fonctionnement entre ces deux personnages. Bon, je ne vais pas revenir sur tous les personnages, mais je voulais aussi vous parler du pirate dont j'ai toujours pas retrouvé le nom et j'ai pas envie d'aller chercher sur internet, et de Ri. Donc Ri, c'est le frère euh, de Kel et c'est le prince légitime, donc futur roi. Euh, lui pareil, dans le tome 1, c'est un pseudo beau gosse prétentieux qui pense qu'à faire la fête et se taper des minettes. Euh, heureusement qu'il se complexifie après, et d'ailleurs euh, on s'y attache vachement, enfin je sais pas vous, mais moi je me suis dit... Ah euh, oh, pauvre petit prince Enfin voilà, je me suis dit euh, Ri est un super bon personnage euh, qui va faire des choix, qui va se retrouver confronté à des choses hyper difficiles aussi, et qui euh, cache bien son jeu. Et pareil, le pirate dont j'écrirai le nom en gros là, euh, euh, lui je l'ai beaucoup aimé parce qu'il a tout du pirate. Il est mal poli, il est grande gueule, il est pas mal et en même temps derrière ce côté je m'en foutisme qui ne m'accroche à personne et qui suit au-dessus des lois et qui veut montrer à tout le monde à quel point je me lave, à quel point j'ai du pouvoir parce que moi je suis un pirate. Il y a une sensibilité qui va apparaître et enfin c'est ça en fait. Tous ces personnages au début quand on les voit la première fois on se dit attention déjà vu. Et la vie Schwab a réussi à faire que non. ce sont des personnages qui sont riches, qui sont originaux, qui se différencient des autres sagas d'aventure de, et de fantastique, on va dire. Et donc, moi, j'ai vraiment une tendresse particulière pour chacun d'eux. Même les méchants sont badass. C'est-à-dire que même les personnages qu'on n'aime pas, même le mal incarné, ils sont hyper intéressants parce qu'ils sont pas si manichéens que ça. Voilà, les personnages, c'est la très grande force de cette histoire et ils s'accordent hyper bien les uns avec les autres. Donc, allez-y et, et dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Et enfin, on va conclure quand même par euh, la plume. Parce que c'est super d'avoir une super histoire, c'est super d'avoir des super personnages, d'avoir inventé toutes ces choses, d'avoir cet imaginaire hyper nourri. Si on ne sait pas écrire, forcément ça déçoit. Croyez-moi, j'ai déjà lu des sagas euh, qui, comme ça, sur le papier, sont énormes et qui me plaisent, mais où la plume est vraiment fade. À travers son, sa plume, enfin, c'est tellement bien écrit qu'en fait, Vivi Schwab, elle arrive à travers cet univers d'aventure et de fantastique à placer quelques petites critiques de notre monde à nous et de notre mode de vie à nous. Et voilà, elle va par exemple critiquer la religion, le pouvoir absolu, les différences sociales, les différences de caste, elle va les critiquer, mais elle va pas les critiquer ouvertement parce qu'on est dans un univers un peu... on est dans un univers imaginaire, donc c'est bien mené, c'est bien ficelé, elle, elle critique l'être humain en lui-même, c'est pas parce que c'est un univers fantastique qui soi-disant n'existe pas, qu'on ne peut pas, encore une fois, parler de qu'est-ce que c'est que les sentiments humains, qu'est-ce que c'est l'amour, la haine, la colère, la peine, euh, le regret. C'est très très bien mené et elle, euh, ses personnages sont écrits avec finesse et en plus de ça, elle arrive à nous mettre des super dialogues qui, en plus d'être drôles, piquants, 
flippant, émouvant, euh, bah, quelquefois sont hyper pertinents et critiques. Et à côté de ça, sa plume permet surtout de donner vie à ce monde, c'est-à-dire que moi, quand je me promène dans les différents Londres, euh, je ressens le froid, je ressens la chaleur, je ressens l'odeur de la pluie sur les pavés, euh, je sens la tension, la violence, l'amour, la fête, la magie. Vraiment, c'est très très bien décrit, c'est très bien mené, et c'est pour ces cinq points-là principaux que Shades of Magic, c'est une saga à côté de laquelle il ne faut pas passer. Voilà, j'espère que vous m'aurez écouté et que ceux qui ne l'ont pas lu euh, n'auront pas écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'ai pas non plus voulu revenir sur chaque événement du bouquin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai adoré la compète, j'ai adoré euh, quand le véritable combat final arrive. Leur voyage et surtout ce final, ce, ce, cette bataille entre le bien et le mal, euh, est une... a été énorme. Cet assaut entre le mal, voilà, c'est le mal, ce, ce démon du mal, on va dire, et tous ces personnages qui vont être affectés par lui de manière différente, et j'ai adoré. Voilà, vraiment, j'ai adoré, adoré, adoré. Euh, en fait, j'aimerais même la relire, mais j'ai une pâle énorme, et puis on a, les journées ne sont faites que de 24 heures, donc je ne peux pas lire non plus, euh, relire tous les livres que j'ai adorés. J'ai décidé dans ma petite saga Focus de finir avec une ou deux citations pour vous donner un peu envie. Euh, J'en ai noté plein dans ces trois tomes. Cependant, il euh, y en a deux qui me plaisent. La première, c'est euh, « La seule vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est une vie qu'on a peur de perdre ». Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et la deuxième, euh, la deuxième c'est le personnage de Lila qui... Euh, elle ne le dit pas, mais qu'il pense, je crois. Euh, elle dit euh, Je préfère partir à l'aventure, quitte à en mourir. Tout plutôt que de vivre immobile. Et ça, je trouve ça magnifique. Voilà. C'est-à-dire que ça reprend une idée euh, qui est euh, commune et qui est beaucoup partagée dans la littérature. Mais l'avoir dit de cette manière-là, c'était nickel. On se revoit bientôt. N'oubliez pas, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Partagez cette vidéo. Je vous embrasse et à très vite sur Webman. 